口，联络之间的建筑，落入中间的缺口，灰黑之间你游走，越用心分析对手，越是交心的战斗，越是分不清对手。像此刻，不是情。事实之差，心里斗，步入灰色的缺口，不知去或留。如果我当日没有一枪打死拉菲，死的人就是你了。你到底会不会当警察？怎么对得起你老爸？每当我有重要决定，我就拿出来选人头和字。我怀疑，李文是卧底。尝尝卤水鹅，看我厨艺怎么样。好，谢谢。嗯，怎么跟以前的龙虾鹅肝不同了？很难吃啊。很好吃。陈弟儿，欣姐帮你忙了。什么？本小姐亲自下厨的，你不信可以问欣姐。是啊，我没帮她，我只教她怎么做。不过你们两个这几天轮流给我们做饭吃。好像想绑着我们，当然啦，住家饭就是绑着男人的最好方法。这十年来，除了跟奶奶一起吃饭之外，我就自己一个人孤零零吃饭。我现在要你天天陪我吃饭当补偿，是不是不行啊？行，你总要人陪，怎么做成功男人背后的女人呢、啊？一，女人天生就是这么麻烦的动物；二，你还没成功，所以你还是要陪我的哈。明天呢，我的小叶荣要出第二版，有个签名会。麻烦你明天呢，一天都留在我身边哈。那我不成了护花使者了？你上次没来，你试试这次再不来啊！我的书这么受欢迎，做男朋友的是不是要支持我，对吧？可是我明天有事啊。哼！哎呦，你陪悠悠吧，明天的事我叫志忠去办。这怎么行啊？<笑>什么都要迁就他，不用做事了。哟，小哥说行就行了，你又想惹悠悠发火？啊，好了好了好了，小哥，那明天做完了再来找你。哎，不行啊。小哥答应明天晚上陪我，成功男人不会没用的啊。反正呢，我们两个明天都不会失约 ，OK。这还差不多。悠悠，欣姐。进来，还没睡呢。我跟你说了，别吃这么多安眠药。我每天晚上都睡不着，一闭上眼睛，我就看见李文抓爸爸，要不就是爸爸用枪指着李文。我明白你现在的心情。但是身体最重要嘛，我真不知道可以撑多久。难道我们每天叫他们回来吃饭啊？放心，一定有办法的。希望有。不要吃安眠药了，来喝杯牛奶。如果你晚上真睡不着呢，我留下来陪你，好不好？最近进星卖药丸卖得很疯狂，不止这样，还有我们一优的同事在执勤的时候被上瘾的小子骚扰，上头现在很生气，叫我们多去查查照。抓到了当然好，抓不到也给他们一个姿态，让他们收敛一下。总是想整死我，你行不行？我们今天的目标是 Mega， 我们 A 幺幺会在二三零零和二五零零去查照
，然后他们一定会以为我们下班了。到了二七零零，我们 A 幺幺才会跟 C 幺幺来一个大型的行动。你会不会当警察？怎么对得起你老爸？把他们一网打尽。至于 A 幺幺和 C 幺幺怎么配合，我交给李 Sir 解释。李 Sir， 到你了。那我们先弯弯的就。没事，没事吧？我晚上不去了。你二七零零，跟 A Y Y 一起行动。你这是什么意思？你不去那怎么办？你不去要上级批准的，好像没听胡策说过。这是我自己的决定，胡策不知道。你以为同志军旅行啊？说不去就不去。你要不就让胡策解释清楚，这个黑锅我不会帮你背的。不用什么的找胡策。怎么了？别胡闹了。我不是胡闹，我想清楚。反正不管怎么样，今晚二七零零，你跟杨 Sir 一起行动。你是不是疯了？这样闹下去很麻烦的。李 Sir， 到底什么事啊？不舒服可以请假，没人会怪你。我很清楚我在做什么，只不过我觉得我暂时没有能力继续带队。什么叫没能力？没能力你可以做见习督察，没能力你可以带一队人吗？你现在私下违抗命令，你知不知道自己犯了很严重的错误？你有什么解释？胡子，我可不可以问你一个问题？梁孝堂是不是我们派去进行的卧底人？他是不是卧底不重要，最重要是你自己做好你自己的事。我想我知道答案了。这也是我为什么不去行动的原因。这两件事有什么关系？本来梁孝堂很可能已经能抓到江世孝，但是在最后关头被我一枪打死了。我当时觉得这枪开得很对，事后才发现，原来我大错特错，甚至。我现在连是非黑白，什么是对，什么是错也不会分。你不用自责，这件事你根本不知道，不知道只是一个借口。在静心里有多少卧底，我不知道。有什么办法可以抓到江世孝，我也不知道。我现在唯一知道的是，一条人命。一位英勇对付黑社会的警察，他的命白白的断送在我的手上。我觉得我不配当警察，也不适合再当警察。我辞职，你就这样放弃？你知不知道，我推荐你进欧记，有多少人反对，说你经验不足，说你做事还不成熟，是我坚持，是我相信我自己的眼光，我觉得你是一个好警察。对不起，你看错我了，我不会接受你在这个时候辞职，就当你放假。我已经决定了，我没说完。警长李文生在休班期间遇到连环卸劫案的主犯季子龙，对方有重型的枪械，几百发子弹。李文生只有一支点三八十二发子弹，在没支援之下，他一样跟对方火拼，还枪击两个悍匪。很可惜，最后他中弹身亡。Sir， 够了。你爸爸是一位很机智、很英勇的警察，他不畏惧、不退缩。但是很可惜，却有个懦弱的儿子，遇到一点挫折就要逃避。你想想，你怎么对得起你爸爸？
你爸爸是一位很机智、很英勇的警察，但是很可惜，却有懦弱的儿子，遇到一点挫折就要逃避。我真替你难过。你这么恨我，可是又抓不到我。你胆小，你怕死，你爸下场像你老爸一样，他躺在地下也不会认你这个儿子。如果我是你呢？真没面子站在你老爸面前。他说的对，我真没脸来见你。你是个这么好的模范警察，但是我就偏偏一塌糊涂。从学警到医庸，再到欧记，他们全都说我是模范警察。我也以为自己是。他们个个都夸我说我做得好，直到我杀死了梁孝堂。他是一个很英勇、很好的警察，才发现我根本不适合当警察，更不配当你的儿子。你看我这么没用，一定很伤心。对不起，我不想这样。对不起。喂，够了够了，我厂哪儿吃得了那么多啊？哎呀，我不知道他刚才做事啊有没有空吃饭，一会儿宵夜当晚饭吃不就正好？哎<笑>，不可能这么早啊！喂，姚包，全叔，进来坐。好、啊。喂，花太太，吃饭了没有？一起吃吧。吃过了，不用客气。我是来找伯乔的，他在哪儿？哎，他没回来啊。伯乔不是应该跟你一起做事吗？他说晚上有行动哦。本来是的，临出发的时候他说不去了，跟着就跟胡锁谈话，谈完了以后呢，跟着说要放大假。放大假？他从来没说过他想放大假。伯乔做事一向都很有分寸的，怎么会这样呢？我怎么知道他想干什么？打电话也找不着他，所以来找他了。喂，对了，要不，伯乔最近是不是发生了什么事了？没有啊，一样上班下班。要说呢。就是丽文投诉那个案子，伯乔有没有找那个小子？没听他提过。伯乔，你不是有行动吗？呃，胡所叫另一组人去了。喂，你怎么了？不吭一声就走？你知不知道同事们很担心你、啊？我下午看我爸爸。全叔说你无缘无故要放大假，发生什么事了？我不是放大假，我是辞职。什么？辞职？你是不是疯了？你有没有想清楚啊？想清楚了，这个是最好的决定。是不是因为若星跟江世孝在一起，不想他为难，所以你才辞职啊？有没有搞错啊？怎么能为这种人辞职呢？警察也不做，你是不是疯了？你就当我怕了江世孝，不是不想姐姐有事。喂，伯乔。喂，再聊聊。伯乔，我知道你一定不是为了姐姐，连警察也不做，一定发生了什么事。我们两个是夫妻，有什么事我们一起面对。以前我怕水，你教我怎么克服。我有哮喘，你陪我跑步，鼓励我。怎么到了现在，你有事就不让我帮你呢？我做了一件很错的事。
有的是做错了。原来是无法挽救的，可能是你自己钻牛角尖，想不通呢。我不想再说了，我去洗澡。嗯、周立文，你对博乔做过什么？他好好的，为什么不当警察？你是不是有病啊？他不当警察关我什么事啊？你去问一哥，你跑来问我，你别装蒜了。你投诉要包，说他针对没敢，跟着博强就不带队全查照，你干什么？你到底想干什么？啊、哦，我明白了，一定是他老婆针对我，害得他要接受内部调查。他觉得不好意思，觉得内疚，所以辞职不干了。立文呢、啊？你怎么变成这样了？还记不记得我们三兄弟当初立志做个好警察的？现在呢？你做小混混，他不做警察，剩下我一个。你记不记得以前的事啊？我全都忘了。我只记得一年前李伯乔在背后指证我开始，我就没把他再当兄弟了。我告诉你，现在我是晋兴的人，不是你们兄弟啊！什么晋兴啊？你别以为你投靠了僵尸少女就会发财。你醒醒，别这么愚蠢了。你说就说，别动手啊！要不连你也投诉啊？你有本事就投诉了像伯乔那样不能当警察。你自己好自为之。他从一早到现在呀、啊，都没出过房门，也不肯吃东西。我熬了汤了，一会儿拿进去看看肯不肯喝。嗯，好了好了，你回来再说吧。啊，就这样。妈，若心啊。伯乔今天没有上班啊！我在爱心屋听他同事说，他不当警察了，你知不知道？其实我跟若宝呢早就知道了，不过怕你烦，所以就没告诉你了。那你知不知道他为什么不当警察？不知道啊，他也不跟我们说。若宝好担心啊，他说想请假陪陪伯乔，后来他又想一想，于是就决定。干脆做个好榜样给伯乔看。伯乔，能不能进来？进来。妈熬了汤，她熬了很久了，喝了吧，别浪费她的心思。谢谢。不用。对了，我听妈说你不当警察了，怎么会这样？因为我没资格做个好警察，所以就不做了。不可能啊！你喜欢这份工作，而且还做得很好，怎么突然放弃呢？是不是有事想不通啊？说出来，看我能不能帮你。你知不知道拉菲在哪里？怎么突然问起他？算了，我知道你们没人会告诉我的。你不当警察，是不是跟拉菲有关？我知道你很想查拉菲，也想整死静心。但是 ，sorry， 你知道我身份尴尬，我不会告诉你的。我已经不再当警察了，还怎么查他们？那为什么你还关心拉菲的事？因为拉菲是我亲手杀死的。我很想去拜他。你说什么？你杀死拉菲？当日丽文也在场，你不可能不知道。如果你知道拉菲葬在哪里，可不可以告诉我？拉菲是社团的话事人，他死了，你算立了功，不可能这么难过，连警察也不做啊。他也是一个人吗？以你的性格，不像是这样。是不是还有其他原因没说出来？要说的我全都说了。没有。原因是你知道，拉菲是卧底。
。欣姐，找我有事啊？我刚进过博桥，他不当警察了，你知道吗？我听说了，不过这样更好，免得他整天缠着我们。他说，拉斐是他打死的。不可能，拉斐是卧底，他怎么会开枪杀他呢？但是博桥说，就是因为这件事，所以他意志消沉，才不想当警察了。当然意志消沉了，让我一枪打死那个卧底，他以后就别指望破坏我们晋兴。警察说的话你也信？但是我信他没撒谎。是，当然，博桥是开了一枪，没打中我，但是打中拉菲。那枪没要拉菲的命，是我补了一枪打死他的。这件事我没跟笑哥说，因为我想立功上位。我这么做也是人之常情啊。你撒谎，你隐瞒事实是想做完拉菲没做的事。你是卧底。欣姐，话可不能乱说啊。你为什么保存那硬币，还要鬼鬼祟祟拍摄笑哥的保险箱？你想搜集证据是不是？我保存拉菲的硬币有什么好奇怪？我就算拍笑哥的保险箱又怎么样？也不代表什么。丽文，我在静心这么多年，什么人没见过？你不用在我面前演戏了。这件事悠悠也知道。如果我跟笑哥说的话，你的下场就跟拉菲一样。不过你放心，我今天找你不是想你死，是想跟你商量一件事。很简单，我只想我心爱的男人留在我身边。我这么难得才能跟笑哥在一起，我不想他出事。还有，如果他出事的话，悠悠也会很伤心。我看得出来，你真的很喜欢悠悠。你能不能为了他，放弃你现在做的事，跟他结婚，离开香港，不再对付笑哥？我知道，的确是很难抉择。我给你两天时间，希望两天之后能听到我想听的答案。还有，我想知道拉菲葬在哪儿。丽文跟我说，拉菲就是在这里被人扔下海。拉菲是个孤儿。从小到大，全都靠自己。现在死了，连个墓碑都没有。如果我早点劝他收手的话，他可能不用死。做这么多年卧底，相信他一定很辛苦。现在可以在大海里静一静，未尝不是一件好事。他为了破案。用九年时间过着非人生活，甚至连命也不要，真可以这么尽责吗？这个问题我是不会回答你的，因为我不是一个好警察。真正的好警察是拉菲。其实你也不用自责，当时你并不知道他是警察。你为什么要劝我？你不怕劝完我之后又回去当警察？我会对付僵尸笑的。我现在最担心的是若宝。如果你再这样下去的话，他会很难过。他早晚会慢慢习惯。反正我不会再当警察，因为我和拉菲实在差得太远。要做的事已经做完了，你好好安息吧。
，sorry， 来晚了。你赶的直喘气，我跟你叫了白喝的，冰柠茶少冰。谢谢。你很少迟到，上哪去了？哦，刚才一直跟伯乔在一起，劝他去上班，但是怎么劝他也不听，所以来晚了。叫你妹夫当警察，让他抓我？不会的，开玩笑的，反应这么大。这种事怎么能拿来开玩笑？其实我也不想伯乔跟你作对，但是若宝很担心他，那我这个当姐姐的当然要做点事了。我也知道你这个中间人很为难，真的很为难。你们一定要斗下去、啊！一个是兵，一个是贼，我不跟他斗，他会放过我吗？那如果他真的放过你呢？你想说什么？如果，我是说如果，那个时候拉菲，我能劝他走，你会不会放他一条活路？怎么这么问？你先回答我。你怪我这样对拉菲？当然不是了。我只是不希望再发生同样的事。我也不想。为了静心，没别的路了，一定要做到这么绝。我们不要再想拉菲的事了，好不好？对了，最近看你跟丽温很多话说，你让他办什么事啊？进行的事你一向不管的。呃，我怕他没时间筹备婚礼嘛。如果有事要做，你可以交给志忠，或者我帮你也行。你？呃，现在拉菲不在了，左轮又得了癌症，静心人手不够，我怕你辛苦。放心吧，我能应付。反正我江世孝呢，是不会让我的女人吃苦的。这里的项链很漂亮，看有没有合心意的，我送给你。我用老戴着拉菲送给你的那条吗？你吃醋啊？有一点儿。我当然想你带着我送给你的那条，喜欢哪条？这条好像很漂亮，戴上看看，很好看。就要这条吧。嗯，小姐，你选好这一条，我帮你包起来吧。好啊，哎，你的这条有点花了，这样吧，我帮你拿去给师傅打磨一下，做好了跟新的一样。好啊，谢谢。那麻烦两位给我留下一个电话号码，做好之后打电话给你们。留我的号码。谢谢你。哇，欣姐，你的项链很漂亮，爸爸送的。是啊，其实呢，那间珠宝店有很多首饰很适合你的。丽文啊，你要是有空就带悠悠去看看，选好戒指。悠悠是个好女孩，千万别拖她这么久啊。好，有空去看看。志忠，怎么样？好，我马上就到。这么急着去哪儿啊？吃完饭再去吧。我们有事做，走吧。李文，还不走？来了。先别走。什么事？哦，我看李文第一次跟你出去做事，想让他拜一拜四面佛。一对。第一次出去做事，先上炷香。好、啊
。抱有小哥，今天顺顺利利。如果有人对他不利，一定不得好死。李文。保佑我今天做事一切顺利，马到功成。星爷，怎么办？他们走了。星爷，你怎么了？爸爸，星爷晕倒了。若曦，若曦，若曦，若曦，若曦。医生怎么样？什么情况？经过初步的诊断呢，应该只是疲劳过度才晕倒的。不过我建议他最好留院做一次详细的检查，这样比较稳当。好，我能进去看他吗？可以，谢谢。小哥，你怎么样？嗯，没事，不用担心。好好的怎么会晕的？可能最近发生很多事。我瞧若宝跟我的关系也不是很好。若宝又被人投诉，可能因为这样压力太大，没休息好吧？你别想那么多了，有事让我来解决。这么晚了，你不用陪我了，回家吧。那好，明天再来看你。你好好休息。嗯、我们走。走了，心姐。今天不用去了，哦。进来。又叫我回来干什么？笑哥的行动已经取消了，你装晕的目的已经达到了。你好大的胆子！买我不会揭穿你，你这次走运买中了，但是下次不会这么走运了。你当给我个机会让我知难而退？你认为呢？如果现在我退出，拉平就会白白牺牲。我只知道我一定要完成拉平的心愿。江世孝是什么人，大家心里明白。你应该站在我这边。不用说了，我不会帮你的。我知道江世孝对你很好。但是他做这么多犯法的事，害死那么多人，他坐牢是罪有应得的。如果你能抓到他，算你本事；但是我告诉你，你不会有机会的。既然做就准备有危险，你可以告诉江世孝。江先生。你那条项链已经打磨好了，但是发现它的吊坠被撬开过，里面有些很奇怪的东西。小哥，你最近在想什么？不如说出来，让我们帮你解决吧。你们把所有的事全都停下来，新工厂先别动，旧工厂也给我停了。所有的厂子一律要完都不准卖。到底发生什么事了？哦，大家忙了一阵子。休息几天当放假了。你是不是担心心姐的身体，所以想放假照顾她？夏哥，你放心照顾心姐吧。工厂的事由我们俩去就行了。正好最近李伯桥辞职不干，趁他们在换人，应该没什么行动。辞职？也不知道是不是故意设下圈套来害我们。不过夏哥突然这么想，是不是在心姐那里知道李伯桥什么消息？没有。做事小心点好。既然不是为了心姐，也不是为了那个警察，是不是还有其他原因呢？我有点问题还不能解决。等解决了后，所有事再恢复正常。夏哥，那我们走了。
，程小姐的各项检查都很正常，应该没事。回到家里多休息就行了。你们一会儿可以给程小姐办出院手续了。好，谢谢医生。哎，谢谢医生。哎，谢谢。原来你没什么事，害得我担心了一夜。对不起啊，昨天害得你办不了正经事。那些事算什么？最重要，你身体没事。这样吧，我放几天假，陪陪你。哇，欣姐，你看爸爸多爱你。对了，我帮你拿了那条项链，你看行不行？如果有问题，我再拿去修。不用了。你怎么不戴、啊？你很喜欢的。我还是比较喜欢你送给我的这条，以后我会带着它，不摘了。我就给你办出院手续。柳瑶，在这儿陪心姐。嗯，好。幸亏心姐你和庄云这一招，这样拦一拦。听爸爸刚才的语气，我看他这几天都不会做事了。丽文呢？他没事做，怎么不陪你来？他今天出门之后，我就找不到他了。你猜他是不是怕被我们揭穿，所以想放弃呢？啊！但是丽文他跟我说，为了拉菲，他怎么也不会放弃。悠悠，你老实告诉我，你是不是真的很喜欢丽文？没了他就不行。如果丽文出事的话，你会不会恨你爸爸一辈子？不要啊！不要啊！不要啊，心姐！是不是除了这个方法之外，没有其他的方法了？啊，傻丫头，我不会说出丽文的，但是你爸爸就你一个女儿，他最疼的就是你。你误会他这么多年，这么难得才和好。我只怕，如果你爸爸知道丽文是卧底。一定会对他不利的。我不想到最后，大家都不开心。为什么丽文不能为了我而放弃？丽文也好，你爸爸也好，男人始终还是事业最重要。如果我们真的喜欢他们，只可以求他们平安无事。现在不管怎么样，就算做什么都好。我不能让你爸爸再坐牢，心姐，你放心，我不会让爸爸出事，更不会让丽文出事。Coming，Hussein， 你好，我是 WPC 六六九幺四花若宝。伯乔的太太吧，在烙铁的案子我们见过。不好意思啊，胡 Sir， 我突然间来找你，记不记得耽误你一点时间？坐。既然来了，准是关于伯乔的事。我知道伯乔一定出了事，要不然他不可能连警察也不做。胡 Sir， 我求求你，你告诉我他到底发生了什么事？你让我帮他过这一关吧。这件事是属于机密，你是警察，你应该明白。不要再问我了。那你可不可以帮我一个小小的忙，替我劝劝他？好，我想想办法。我也不想警察部损失一个这么优秀的警察。Thank you, sir。还有八分钟才到点，果然准时啊！我反正在家里也没事做，就早点来了。三儿，你约我出来，不是讲公事吧？如果是就，怎么我跟你的关系只是上司跟下属吗？可不可以当我是朋友？可以。你跟我做事一样都这么认真，不过我现在学会了，有的时候做事不一定要讲理由。那到我们陪我聊聊天。哎，胡三儿，一个月没见了。是啊，最近很忙，来看看有没有生疏。还是点三八短管吧。这位 Sir 呢？我不用了。呃，记得你在 PTU 有一段时间不敢开枪。
谢谢，给他吃场馆。好啊。胡子儿，我知道你的目的，但是，既然来了，就当玩玩。那公平竞争，别让我。想不到我跟你同分呢，你是神枪手，是不是让我？啊？我尽了力了。我知道，我知道你做人很尽力，要不然你当初怎么可以克服菲安娜的死，从不敢开枪变成现在的神枪手？好好的，干嘛又提那件事？我不想你自责，更不想你放弃，我要你克服摆在眼前这个问题。自从菲安娜那件事之后。我就跟自己说，我不能让第二个无辜的人再死在我面前。所以很努力的练射击，但是就算我打得再棒，打得再准，又怎么样呢？没有用的，因为我杀死一个无辜的人，我要负这个责任。做人应该积极一点，应该把你的错处变成一个教训，吸取经验之后，重新再来。射人也有错。何况警察呢？拉菲他死了，他死了就不能再复活。这个错，我怎么也补救不了。我杀了人不用坐牢的原因，就是因为我当时在执行职务。他是我的良心，一辈子也不安。你这叫自暴自弃，你在逃避现实。拉菲知道，也不会安息的。他为什么而死啊？江世孝，你要补救，你要补救就要当警察抓江世孝。拉菲知道，也会死得有价值。我跟你爸爸一样，对你很有信心，知道你能克服这次这个困难。大家可能会问，景区的反黑组会不会跟我们欧记或是其他的部门的工作重叠呢？答案是不会的。他们除了定期跟欧记、刑事情报科或是总区的反黑组成交有关三合会的情报之外呢，还会在社区里担任一个防止罪案、教育还有宣传的角色，主动的去每一所学校宣扬正面的讯息之外，也要防止三合会渗入校园。用目光追踪悔疚，是或非堆积借口。